डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम आज के इस वीडियो में हम क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन के जितने भी इंपॉर्टेंट एम्स की उनको डिस्कस करेंगे ये एम स्क्यूज मैंने एफ पी एस एन टी एस पी पी एस सी के पी पी एस सी और जितने भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स से उनसे मैंने लिए हैं और मुझे जो इम्पोर्टेंट लगे वो भी मैंने इसमें शामिल किया तो ये इसी सीरीज का सेकेंड वीडियो पिछले वीडियो में हमने टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजीज के हवाले से जितने भी इम्पोर्टेंट एम्सिव थे उनको डिस्कस किया था आज की इस वीडियो में हम क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन को डिस्कस करेंगे एनी थिंग दैट काजेज ऑन रिएक्शन इज कॉल यू हैव फॉर ऑप्शन कनेक्शनिज्म स्टैमुलस लर्निंग और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स तो आपके पास राइट आंसर है स्टैमुलस सेकेंड हमारे पास एम्सक्यू है द कनेक्शन बिटवीन स्टैमुलस एंड रिस्पॉन्स इज कॉल्ड यू हैव फोर ऑप्शन रिसीविंग और एक्सेप्टिंग पैराडाइम रिसीविंग एक्सेप्टिंग बाउंड स्टैमुलस रिस्पॉन्स पैराडाइम और स्टैमुलस रिस्पॉन्स बाउंड तो आपके पास राइट आंसर है डी स्टैमुलस रिस्पॉन्स बाउंड थर्ड हमारे पास है द स्टैमुलस रिस्पॉन्स बाउंड एस आर बाउंड जिसे हम एस आर बाउंड भी कहते हैं द बेटर अ पर्सन हैज लर्न द लेसन स्ट्रोंगर अनस्टेबल वीकर और स्टेबल तो आपके पास राइट आंसर है जाहिर सी बात है ये स्ट्रोंगर होगा देर आर डेश लॉज ऑफ कनेक्शनिज्म टू थ्री फोर और फाइव राइट ऑप्शन है थ्री द थ्री लॉज ऑफ कनेक्शनिज्म एंड एक्सरसाइज अफेक्ट स्टैमुलस एंड रिस्पॉन्स एक्सरसाइज रेडीनेस एंड रिस्पॉन्स एफेक्ट एक्सरसाइज एंड रेडीनेस तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन According to the law of effect, if a stimulus results in a positive outcome, the SR bound is. SR bound means stimulus response bound is stabilized होगा, strengthened होगा, un या unsterilized होगा. तो आपके पास right answer है C, strengthened होगा. According to the law of effect, if a stimulus result in a negative outcome, the SR bound is strengthened, weakened, stabilized, or unsterilized. Sahir si baat hai ye peak hoga. According to the Daesh, the more you do something, the better you are it. Ye law of effect hai, law of exercise hai. या लॉ ऑफ रेडीनेस है या लॉ ऑफ कनेक्शनिज्म है तो आपके पास राइट ऑप्शन है बी लॉ ऑफ एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू द देश इस आर बाउंड आर स्ट्रोंगर इफ एन इंडिविजुअल इज रेडी टू लर्न तो ये लॉ ऑफ रेडीनेस है लॉ ऑफ एक्सरसाइज है या लॉ ऑफ इफेक्ट है या लॉ ऑफ कनेक्शनिज्म है तो आपके पास राइट आंसर है लॉ ऑफ रेडीनेस Law of readiness. The Dutch says we are motivated to gain rewards and avoid punishment. So, ये आपको law of readiness कहता है, law of exercise कहता है, या law of effect कहता है, law of connectionism. तो आपके पास right option है, option C, law of effect. The law of effect says We are motivated to gain rewards and avoid punishment. तो ये बहुत ही important questions हैं इनको याद रखना है आपने. Law, the law of effect can be effectively used in classroom management, curriculum development, accelerate learning or teaching methods. आपके पास correct answer है option. A classroom management. The extension technique of classroom management is a technique where teacher dish any negative behavior. You have four option: encourage, ignore, divert, or discourage. So, आपके पास right 
ऑप्शन है ऑप्शन बी इग्नोर सो नेगेटिव बिहेवियर को इस टेक्निक में इग्नोर uh, किया जाता है द यूज ऑफ फिजिकल पनिशमेंट फॉर द क्लास रूम मैनेजमेंट इज कॉल्ड फोर ऑप्शन गेस द राइट ऑप्शन राइट ऑप्शन है आपके पास ए कॉर्पोरल पनिशमेंट द टेक्निक ऑफ क्लास रूम मैनेजमेंट वेर द टीचर पनिश नेगेटिव बिहेवियर बाय रिमूविंग एनी अनवेली स्टूडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्लास इज कॉल्ड यू हैव फोर ऑप्शन राइट ऑप्शन इज सी टाइम आउट टेक्निक विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स द क्लास रूम मैनेजमेंट Disciplined and controlled behavior in classroom, behavior of teacher with student, journal administration and management of school. D. All of the above. Which one is right? So right. आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन D. Above all. The main aim of classroom teaching is dash to give information, to develop inquiring mind, to develop personality of students. to help students pass examination right option aapke paas hai option b develop inquiring mind which one is the major objective of school discipline is to ensure safety of students to create an environment conducive for teaching to ensure safety of teachers or none of these राइट ऑप्शन आपके पास है टू क्रिएट एन एनवायरमेंट दैट कैन दर टीचिंग गुड टीचिंग इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ डिस्टिंगशन मीनिंगफुल क्वेश्चन आस्क बाय स्टूडेंट्स और पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास तो राइट ऑप्शन आपके पास है मीनिंगफुल क्वेश्चन आस्क बाय स्टूडेंट्स meaningful questions asked by students classroom management principles are applied differently in elementary and secondary schools because teachers are trained differently schools are structured differently at these level these levels schools are structured differently at these levels the administrative organization change at these levels or they are not applied differently across elementary and secondary schools so aapke paas right option hai b kyunki schools are structured differently at these levels extinction technique of classroom management is a technique where teacher dash any negative behavior divert karti hai ignore karti hai teacher encourage karti hai discourage karti hai तो आपके पास राइट ऑप्शन है इसमें इग्नोर करती है जो बी इज द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी चिल्ड्रन शुड एक्सपीरियंस देश इन स्कूल टू मेक देम बेटर सिटीजन रूल्स डिसिप्लिन डेमोक्रेसी और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन तो आपके पास राइट ऑप्शन है डेमोक्रेसी विच वन इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल डिसिप्लिन इज टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ स्टाफ एंड स्टूडेंट to create an environment conducive for teaching both a and b or none of these ye questions aapko different tarike se bhi aa sakte hain aur options bhi aapko different mil sakta hai jis tarah maine iske do parts banaye to right option hai aapke paas major jo objectives honge wo a and b dono honge classroom management styles authoritative permissive indulgent all of the above g d is the right option while teaching in the classroom any kind of work that involves two or more student is a form of collaborative learning collaborative project collaborative work or collaborative effort so right option aapke paas hai While teaching in the classroom, any kind of work that involve two or more students, जिस में involve होते हैं, uh, is a form of you can say it's a collaborative learning. A is the right option. The main purpose of the supervision of the teaching should be the advancement of the pupil welfare, 
proper utilization of the school facilities, carrying out of the curriculum, achievement of success in our examination. Your four option, guess which one is right. So, aapke paas hai first option A, which is the right option. Supervision should be primarily preemptive and critical hona chahiye, preemptive and corrective hona chahiye, constructive and creative hona chahiye, construction and critical hona chahiye. So, aapke paas right option hai C, constructive and creative hona chahiye supervision. Constructive and creative. Next, our question, the basic purpose of supervision is to help. Your four option, teachers in improving methods, teachers in understanding peoples, children's learning more effectively, or teachers in dealing peoples. Guess which one is right? C is the right option. Children learn more effectively. A supervisor is one who provides friendly environment, respects classroom, gives directions, or criticizes the teaching method. 29 hai, jo friendly environment provide karte hai, they are the real supervisors. The effective supervision is indicated by good relation between teacher and supervisors or helping teachers in their teaching or helping teachers becoming more self-sufficient or criticizing teachers lesson. Helping teachers become more self-sufficient. C is the right answer. To make teaching to make classroom teaching more effective, effective, every teacher should discuss with colleagues. Option 1. Analyze responses of students. Keep him or herself aware of development in the area in her subject or publish his or her writing. None of them. Your four option. Guess which one is right? So, option A is the right answer. Those students who frequently ask questions in the class should be advised to meet the teacher outside the classroom. They should be encouraged to take part in the debates in the class or should be encouraged to find out the answers on, uh, on their own or should be encouraged to ask uh, questions on a continuous basis. Aapke paas right option hai B. B is the right option. That they should be uh, encouraged to take part in debates in the class. Indication of democratic attitude is participation, cooperation, equal rights, or above. All of the above. So, uh, democracy ka kya indication hai? Democracy mein aapko pata hai, sab participate karte hai, cooperation bhi hoti hai, sab ki equal rights bhi hoti hai, to aapke paas option hoga D, all of the above. So, dear students, it's all about the classroom management and discipline. In next video ke saath hum hazir hoonge. Thank you so much till then.